தமிழில் முதல் பக்தி சேனல் சாய் டிவி நமக்கு நாமே எடுத்துக்கொள்ளும் குடும்ப மருத்துவம் காப்பான கருவூரார் போகநாதர் கருணையுள்ள அகத்தீச சட்டநாதர் மூப்பான கொங்கனவர் பரமச்சித்தர் முக்கியமாய் மச்சமொனி நந்தி தேவர் கோப்பான கோரக்கர் பதஞ்சலியார் கூர்மையுள்ள இடைக்காட சண்டிகேசர் வாப்பான வாதத்திற்கு ஆதியான வாசமொனி சீரடி பாபா காப்புதானி உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் சாய் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நமது முன்னோர்கள் நமது சித்தர்கள் நமது ரிஷிகள் சொன்ன சித்த மருத்துவ முறைகளை நமது குடும்ப மருத்துவ முறையில் பார்த்து வருகிறோம் நமது தோட்டத்தில் நமது அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டே சிறப்பான மருந்துகளை செய்து வருகிறோம் நாம் சித்தர்கள் சொன்ன வழிமுறைப்படி பல்வேறு விதமான மருந்துகள் இருந்தாலும் எளிய முறையில் பக்க இழைவு ஏதும் இல்லாத ஒரு சில பொருட்களை கொண்டே ஒரு சிறப்பான மருந்தை பார்த்து வருகிறோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு நமது குடும்ப மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் இளம்பிள்ளை வாதம் வந்தவர்களுக்கும் வராதவர்களுக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு தடுப்பு மருந்தை சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது பெரியோர்களுக்கும் பயன்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான மருந்தை அந்த எளிய முறையை சித்த வைத்தியர்கள் தான் செய்வார்கள் அதை நாம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நம் குடும்ப மருத்துவ நேயர்கள் செய்து கொள்ள அந்த இரகசிய முறையை இப்போது உங்களுக்கு செய்து காட்ட இருக்கின்றேன் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோழி அதாவது நம்முடைய தோட்டங்களிலே நாட்டுக்கோழி இல்லைன்னா தற்சமயம் வெ வெள்ளைக்கோழி பிராய்லர் கோழி இருக்கிறது நாட்டுக்கோழி முட்டையை இதற்கு உபயோகிக்கலாம் மிக நல்லது தற்சமயம் அது கிடைக்காததினால் இப்போது இந்த பிராய்லர் கோழி முட்டையை பயன்படுத்தி இந்த மருந்தை செய்ய இருக்கின்றோம் அதற்கு தேவையானது ஒரு இருபது நாட்டுக்கோழி முட்டை வாங்கிக்கணும் அதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக விட்டு அந்த வெள்ளை கருவெல்லாம் எடுத்துட்டு அதனுள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி மஞ்சள் கருவை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கணும் அவிச்சு நல்லா அவிச்சுட்டு இதை எடுத்து வச்சுக்கணும் நாம் முட்டை வாங்கினா ரெண்டையுமே சேர்த்து தான் சாப்பிட்றது வழக்கம் ஆனால் இந்த மருந்துக்கு வெள்ளைக்கரு தேவையே இல்லை அது வேறு பயன்பாட்டுக்கு செய்து கொள்ளலாம் நமக்கு தேவை வந்து மஞ்சள் கரு இதை வந்து எப்படி இந்த இதில் ஒரு தைலம் இருக்கிறது அந்த தைலத்தை நாம் இறக்க போகிறோம் இதற்கு பேர் அண்ட தைலம் என்று சித்த மருத்துவம் குறிப்பிடுகிறது அண்டம் என்றால் முட்டை இந்த உலகத்தையே அண்டம்னு அந்த காலத்திலேயே சித்தர்கள் பற்பல விஞ்ஞானிகளுக்கு முன்னாடியே இது அண்டம் என்று சொல்லி அந்த உருண்டை வடிவம் அதுதான் முட்டை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த அண்டம் அந்த அண்ட மஞ்சள் கருவில் இருந்து எடுத்த அண்ட தைலம் எப்படி செய்வதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல இது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு இலேசாக வச்சுக்கணும் இது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கணும் இந்த சீர தீயாகவே இதை நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த முட்டையை நாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு இதில் உள்ள மஞ்சள் கருவை எடுத்துட்டோம் இது சுமார் இருபது முட்டைகள் இருக்கிறது இருபது முட்டைகளினுடைய மஞ்சள் கருவை இப்போ நாம் வந்து தைலமாக்க போகிறோம் அதற்கு பெயர் அண்ட தைலம் பாருங்கள் இப்படி மெதுவாக போடலாம் லேசாக உடஞ்சிட்டாலும் பரவாயில்ல இதற்குள்ளேயும் ஒருத்த என்ன இருக்குதுன்றத இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இது வந்து பொதுவாகவே நரம்பு பாதித்தவங்களுக்கு உபயோகிக்கிற ஒரு அற்புதமான பொருள் இந்த அண்ட தைலத்தை எல்லா வைத்தியர்களும் செய்வதில்லை இதை ரகசியமாக வைத்திருப்பார்கள் இது சாதாரணமாக நீங்களே செய்து கொள்கிற அளவுக்கு எளிய முறையை இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்ல நெருப்பு கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டுக்கலாம் இப்போ இருபது முட்டையினுடைய வெள்ளை கருவம் இதில் வந்துடுச்சு சிறிய அளவில் செய்யலாம் உங்களுக்காக இருபது முட்டை அளவுக்கு எடுத்து 
இப்போது நமக்கு பார்வைக்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் மஞ்சள் கருவை போட்டுட்டோம் இது கோழி முட்டையின் மஞ்சள் கருவை அவிச்சு எடுத்தது இதை வந்து தனியாக எடுத்து இப்போ பாத்திரத்தில் போட்டுறோம் அது வந்து ஒரு ஒரு அளவான தீயில் கருக போகுது கருகி அப்படியே அந்த எண்ணெய் வழிய போகுது பாரு இப்போ பொதுவாகவே இளம்பிள்ளை வாதம்ன்றது மிக ஒரு இப்போ நாட்டில் ரொம்ப குறைச்சாச்சு தடுப்பூசிகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு போட்டு இளம்பிள்ளை வாதம் அதிக அளவில் இல்லை அது வந்து ஒரு பெரிய மருத்துவ உலகில் பெரிய ஒரு வெற்றி இருந்தாலும் ஒரு சில இடங்களிலே அந்த மாதிரி ஊசி போடாதவர்கள் சில காரணங்களால் ஜூரம் இந்த மாதிரி காரணங்களாலேயும் பாதிப்பு வருது இப்போ பாருங்கள் இந்த முட்டை வந்து இந்த நெருப்பில் அப்படியே கருக ஆரம்பிக்குது ஒரு அளவாக வச்சுருக்கேன் ரொம்ப போனால் ரொம்ப இதாகிடும் இதை பக்குவமாக செய்யணும் விறகடுப்பில் கூட செஞ்சால் ரொம்ப சிறப்பானது நமக்கு அந்த வசதி இங்கே இல்லை ஒரு அளவான தீயில் இதை நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இளம்பிள்ளை வாதம் என்பது கால் சோம்பி போய் நடக்க முடியாமல் அந்த காலத்தில் குழந்தைகள் நொண்டி நொண்டி ஒரு கால் எடுத்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் சில பேருக்கு வாதம் அடிச்சிடும் இப்போ வந்து குடி நோயினால் மற்றபடியாக ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால பல காரணங்களால் வாத நோய் உருவாகிடும் அதுனா ஒரு கை காலை இழந்த நிலையில் உணர்வு இல்லாத ஒரு நிலை ஆகிடும் அளவாக தீய வச்சுக்கணும் இது அப்படியே பிரட்டி கொடுத்துக்கிட்டே வந்து ஒரு ஓரமாக சாச்சு நசுக்கணும் இது செய்முறையை அப்பப்போ பாருங்கள் பொதுவாகவே நரம்பு பலகீனம் இருப்பாங்க கை கால் நடுக்கம் அப்படியே கை காலெல்லாம் நடுக்கிட்டு இருப்பாங்க வயசானாலும் அப்படி இருக்கும் சில குழந்தைகளும் அப்படி இருக்காங்க கால் வச்சா தடம் இல்லாமல் அப்படி தட தடன்னு ஆடும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் இதை பயன்படுத்தலாம் நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போது நாம் முட்டைகள் செய்கின்ற அண்டை தயலம் தயாராகி வருகிறது கிட்டத்தட்ட தயாராகிடுச்சு அந்த மஞ்சள் கருவை இதில் போட்டு சிறு தீயாக எரிக்கும் பொழுது இப்படி நுரை போல் பொங்கி வரும் அந்த தயலம் தான் அந்த மாதிரி நுரை போல் பொங்கி வரப்போகிறது இதை சிறு தீயில் என்ன பண்ணணும் அப்படியே நாம் வந்து தீயை நிறுத்திட்டு ஒரு சைடாக ஒதுக்கி வச்சுட்டா தைலமாக இறங்கும் அதை வடிகட்டி வச்சுக்கணும் நிறைய அளவு பாரி தெரியுது ஆனால் இந்த நுரையெல்லாம் அடங்கின பின்னாடி ரொம்ப குறைவாகவே தெரியும் இதை நாம் வந்து என்ன பண்ணலான்னா இப்போ தே ஓரளவுக்கு தயாராகிடுச்சு நம்ம முட்டையை கட்டி கட்டியாக போட்டோம் தைல பக்குவத்துக்கு வருது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த சூடு ஆறின உடனே இது தைலமாக வந்து உருகி வந்துடும் தானாகவே வடிகட்டி ஒரு பக்கம் சாட்சி வச்சுக்கணும் இப்போது நாம் நெருப்பை வந்து அணைச்சிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப நெருப்பு காட்டிட்டோம்னா அந்த தைலமே சுட்டி போயிடும் அந்த சூட்டில் இதை பக்குவமாக செய்யணும் இப்போ நாம் இந்த நுரையெல்லாம் அரங்க போகுது அடுப்பை நிறுத்திட்டோம் அடுப்பை நிறுத்திட்டு ஒரு பக்கமாக சாட்சி வச்சா தைலம் வந்துடும் அதை நாம் வடிகட்டி வச்சுக்கிட்டு எப்படி பயன்படுத்தலான்னு பார்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே இப்போ நாம் செஞ்ச அண்டை தைலம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அதை நெருப்பில் இது பண்ணி நல்லபடியாக கருக்கி அதிலேருந்து எண்ணெய் வடிய ஒரு பக்கமாக சாய்த்து எடுத்து வைத்து விட்டோம் அது இந்த பாட்டிலில் நிரப்பி வைத்திருக்கிறோம் அதிகமாக கிடைக்காது இவ்வளோ தான் கிடைக்கும் இருபது முட்டைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது ஒரு இருபது எம்எல் தான் கிடைக்கும் இந்த அண்டை தைலம் பொதுவாகவே பெரியவர்களுக்கு சிறியவர்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமானது சிறுவர்களுக்கு குறிப்பாக போலியோவால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இது நிச்சயமாக நல்ல பலன் தருகிறது ஒரு மூன்று சொட்டு ஒரு மூன்று வயது பிள்ளை ஐந்து வயது பிள்ளைக்குள்ளாக மூன்று சொட்டு தேனில் கலந்து கொடுக்கலாம் இல்லைனா தண்ணீரில் கலந்து குடிக்க கொடுக்கலாம் பெரியவர்களுக்கு வாதம் அடித்தவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு சொட்டு கொடுக்கலாம் காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுக்கணும் ஒரு வேளை கொடுத்தா போதும் இன்னும் நோஞ்சானாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அவர்களுக்கும் இதை கொடுக்கலாம் பொதுவாகவே அண்டை தைலத்தை நாம் வந்து வீட்டில் செய்கிறது கொஞ்சம் கடினம்தான் இருந்தாலும் பொறுமையை கருத்தோடு செய்தால் இந்த அண்டை தைலம் நமக்கு கிடைக்கும் எனவே அன்பான நேயர்களே இப்போது ஒரு இளம்பிள்ளை வாதத்தை நீக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்தை செய்தோம் இதுபோல இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் இது மாதிரியான ஒரு சிறப்பான ஒரு மருந்துடன் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் சாய் டிவி நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க